bienvenidos a México. ¿Qué carajos? ¿Por qué todo se ve sepia? Si es como en las películas, no inventes. <risa> ¿Qué onda amigos? Oigan, me choca levantarme temprano los fines de semana, nadie debería estar despierto a las 7 de la mañana en un sábado, pero a veces hay buenas razones para eso, y es que tenemos una misión especial, esta mañana vamos al país vecino a los Estados Unidos a recoger el juego de rines nuevos que le pedí al buñuelo, y es que tiene sus añitos pero ya se merecía que lo consintiéramos, así que vamos a recoger esos rines de GT500 para decirle adiós a este set de rines originales que tiene desde el 2013 que lo sacamos de la agencia, pues por supuesto pueden ver que traen los frenos originales, también tenemos un juego o un kit de frenos Brembo que Vamos a ponerle próximamente para estar listos para el track day este 16 de noviembre en el circuito de las Américas. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ya le alguien se ensartó en esta valla, qué onda. Sí, bien ensartado. 89 varos, no voy a pagar. ¿Qué van a hacer? ¿Incautar el buñuelo? Para toda la gente que no sabe cómo es Chihuahua, bueno, sí son los paisajes chihuahuitas, porque luego me han preguntado mis amigos allá de México de que, ¿y si hay electricidad? Y piensan que es como un desierto, así como el Sahara, que ahorita más adelante sí vamos a pasar una zona, pues de dunas realmente, ¿verdad? Las de Samalayuca, pero pues sí, sí, sí hay arbolitos desérticos, ¿verdad? Feos, pero arbolitos al fin. <risa> ¡225 varos! Básicamente es un robo, o sea, es un robo permitido por el gobierno. Lo dijeras tú, las autopistas de estar así como el autobahn en Alemania o algo. ¿Tú viste cómo venía? O sea, es un milagro que no se nos trae una llanta de aquí a allá y de regreso. Pero bueno, ni hablar. Pero, niños y niñas, aquí la cuestión interesante es que el gobierno del estado de Chihuahua no puede hacer nada para mejorar esta carretera porque como son tramos federales, pues por supuesto que lo tiene que autorizar pues el gobierno federal y no sé si están al tanto pero creo que aquí en Chihuahua pues, no nos quieren tanto ¿verdad? como que las facciones políticas de acá no se alinean mucho con los intereses de, del gobierno federal pero bueno ¿qué tal eh? exotics y política luego, luego comenta la gente limítate a hablar de autos ¿tú qué sabes de política? pues no, no sé a lo mejor no sé pero es mi canal y puedo decir lo que me dé la gana y venimos llegando a Villa Ahumada niños también conocido como Villa Burritos que de hecho una historia graciosa en esta, en esta localidad, en este municipio de Chihuahua es donde he obtenido la multa por exceso de velocidad más absurda de toda mi vida porque venía a 43 kilómetros por hora más o menos y lo que pasa es que vamos a, vamos a acercarnos a este señalamiento para que no enfoques bueno este de aquí es de 60 kilómetros por hora porque principia la zona urbana ¿sí? Así que bueno, aquí 60 kilómetros todavía está más o menos bien, ¿verdad? Es una velocidad más o menos razonable, pero a partir de este señalamiento que está aquí adelante podemos ver. A ver si alcanzas ahí a captarlo. 40 kilómetros por hora, chavos. Y la ley aquí, este, los agentes de realidad se lo toman muy en serio. En serio, 42 o 43 kilómetros por hora venía multa. Pero bueno, creo que se entiende porque también aquí hace un par de años, más o menos si no me equivoco, hubo un suceso bastante trágico y es que pues este es, una, es un poblado que cruzas eh, cuando vas rumbo a Ciudad Juárez, así que hay mucho tráfico, como puedes ver allá adelante, pues de trailers, ¿verdad? De camiones, de carga pesada, de, de remolques. Eh, la historia total es que hace un par de años uno de esos choferes de trailer perdió el control, se volcó termina impactándose más adelante pues contra los puestos de comida que hay ahí de, pues, de la gente que vende aquí burritos y montados eh, donde algunos pues perdieron la vida ¿no? entonces pues naturalmente se entiende que hayan puesto restricciones más más severas para evitar que se repita una tragedia así pero bueno dejando atrás esa historia triste vamos a pararnos para comprar algunos snacks y cargar combustible porque el buñuelo es un chico sediento ya tenemos este un cuarto de gasolina nada más y nos falta pues otro tramo como de unos 180 kilómetros para llegar a la frontera precisamente lo que les decía ay güey pequeña parada técnica toma gasolina y limpia de parabrisas que está súper cerdo chale soy, soy malísimo para esto Para que 
vean un gusto encontrar así con seguidores en lugares acá a rato, a que la gasolinada con el que viene Alex, que viene aquí, 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 que viene La placa. Listo. 69. 69. Ajá. Es pintura, no es rap, ok. Se ve interesante así con el acabado mate. A ver. Les digo que estos autos son enfriados por magia. Oye, ¿y esa latita? ¿Qué tal? Es la que le da el power, ¿verdad? Así como la Coca-Cola nos lo da a nosotros. Se ve muy chida la temática, me gusta. Y el interior también así, este, pristine, ¿no? Órale, qué chido. Pues qué perro, ¿eh? Pues muy, muy buen viaje para allá. Éxito. Y por ahí subimos el videito al ratón, ¿eh? Qué chido. Bye, bye. Chavos, un gusto. Nos vemos. Pues lo bueno es que... Exotics limpia súper bien los vidrios. Digo, vidrio quedó peor que ¿Sí? no estaba, ¿verdad? Bueno. Y luego ni siquiera le rellené el depósito del, del agua para. Ay, Dios, bueno, ahorita. Verdad es que duele. Verdad es que duele el Exotics, no sabe limpiar un parabrisas. Ok, soy. ¿Saben que soy gamer de corazón? Yo pienso que los juegos no tienen un impacto negativo en nosotros. ¡Ah, la puta! Pero sí, los pensamientos inclusivos me hacen querer rampear en esa, en esa onda. Pero después de cómo se acaba de desplazar, creo que mejor no. Adiós. Vámonos aquí. Ahora sí, estamos entrando a la zona pues, de dunas, ¿verdad? A la zona más desértica. Si las pueden ver ahí, a ver qué enfoque. Digo, aquí se ven muy, muy llenas de hierba y de maleza, pero ya que te internas más dentro de pues allá, ya se pueden ver al fondo, mira allá sí es pura arena, así como tipo el Sahara, desierto de adeveras de hecho un dato interesante, recordarán hace años cuando el huracán Katrina azotó las playas allá de Mérida y todo eso que se llevó la arena literalmente este, de aquí, de Samalayuca, se estuvo transportando arena para pues, restablecer o restaurar en todas las playas ahí de, de la península. Y llegamos a la última caseta, al menos aquí del lado mexicano, ¿verdad? Caseta Jerónimo. Ya de aquí lo que sigue, pues, es el puerto internacional, obviamente, así que fuga. Bueno, pues estamos aquí todavía del lado mexicano esperando pues, que avance la fila que pues, está considerable, pero hemos visto peores. A ver cuánto tardamos. Listo, chavos. Ya estamos en los Estados Unidos, en El Paso, Texas o América, como le dicen aquí, ¿verdad? Porque por alguna razón eh, piensan que es todo el continente, los Estados Unidos. Y quien dice que un Mustang no es práctico, que tenemos atrás ya los rines que le vamos a poner al buñuelo en unas horas más. Bueno, van dos aquí, sinceramente. Los otros dos van en el Mercedes que vaya adelante. Pero bueno, en fin, si puedes llevar algunas cosas eh, en el más. Y llegamos. Hay algo de gente, chale. Así que bueno, llegamos chavos, ya están los reines allá abajo, ya está todo listo, así que un último vistazo al buñuelo con sus rines originales. Vamos a ver qué tal queda ahorita. En un par de horas volvemos por él. Bueno, ya estamos de regreso y ya movieron al Mustang y está por allá porque lo había dejado aquí. Ay, oh, chiquillo, ya lo vi. Ya lo vimos, mi hija. A ver, ¿cuál es eso? Uf, uf y recontra uf. Si <risa> se ve chido, si sí me agrada. ¿Pasa la prueba? Yo creo que sí, a ver, vente. ¿Está grabando? Ya. Yeah. Uh -huh. Pues ahí está, ¿qué tal, eh? Me agrada. Me agrada bastante, falta aquí poner los center caps que te los di, ¿verdad? ¿Los tienes? Sí. Pues se los ponemos de una vez para grabar, pero 
me gusta cómo se ve. De hecho, sí son un poco más anchos que los jeans que traía originalmente, lo cual se nota sobre todo porque está. Así que bueno, sustento tras P0. Posiblemente le pongamos otro juego nuevo para irnos a Austin pues, seguros. Este juego es de enero de este año. Todavía tiene jugo que sacarle, pero bueno. Y obviamente lo que falta es los frenos, ¿verdad? Porque para qué queremos estos rimsotes de GT500 muy chidos. Así nos vamos a poner también con sus Big Brakes. Entonces es lo que sigue, los frenos Brembo. De hecho, requeríamos ponerle estos rines porque en los de eh, stock no hubieran cabido, eh, si es que ha habido la palabra correcta, no cabrían adecuadamente en los calipers de, de Brembo. Así que bueno, muy chido, me gusta cómo se ve. ¿Qué opinan? Ok, evidentemente no se van a ver bien así como están, ¿verdad? Así que, vamos por acá, los centros de rin de SBT que deberían de quedarle ahí sin problema y parece que sí. Tenemos uno. Dos. Cero. Así que bueno, ahí está, creo que eso es todo. Estamos listos en cuanto a rines, siguen los frenos. Fuga. Ya estamos recorriendo las primeras, eh, los primeros kilómetros, bueno, millas, ¿verdad? Porque estamos en Estados Unidos con este nuevo juego de rines que son de un Shelby GT500 del 2013, del mismo año que el buñuelo. Eh, pero no puedo evitar sentirme un poco inseguro porque hace años le quise poner unos rines que un amigo me estaba ofreciendo y tuve una muy mala experiencia porque no le ajustaron adecuadamente una de las ruedas. Y pues bueno, se me salió llegando a mi casa, fue un relajo. Eh, de hecho aquí hay fotografías para que las vean, aquí están. Neta, no les puedo describir lo enojado que estaba ese día. Eh, en fin, desde ahí me quedé como que ¿para qué le estás moviendo? No? Si no está roto, pues no lo arregles, ¿no? Pero bueno, ahorita que superemos esa inquietud de traer rines nuevos y todo eso, creo que lo voy a empezar a disfrutar más. Pero por lo pronto, me gusta bastante cómo se ve. Sí fue un upgrade sobre los rines originales. Incluso las llantas se ven así como que mejor, este, pues mejor ajustadas, ¿no? Son un poco más anchos estos rines que los que traía de agencia. Así que bueno, hasta ahorita, todo bien. Y bueno, chavos, listo. Todo salió muy bien, al menos hasta ahorita. Tenemos el 50% del camino recorrido. Ya estamos con los rines nuevos. Vamos de regreso a Chihuahua, ¿verdad? A casa. Nos agarró la lluvia. Así que bueno, vamos con precaución, que la seguridad es primero. Pero qué rico, ¿eh? siempre aquí en Chihuahua cuando llueve es súper este, bienvenido porque obviamente es algo raro, siempre tenemos unos calores terribles, así que bueno, muy chido. Y pues vamos a ver qué tal. Antes de irnos, una de mis paradas favoritas siempre es aquí en Lobs. La verdad es que es una gasolinera, pero encuentras un montón de chucherías y me encanta. Miren, chequen. También aquí hay cobijas de tigre como las de la feria me encanta este pasillo para comprar vaca falsa procesada o bueno vaca real pero procesada es, es como carne falsa ¿no? <risa> cacahuates ok ¿y cómo sientes el carro con sus nuevos rines? hasta ahorita bastante bien de hecho si te soy sincero lo siento un poco más potente yo creo que sí le ha haber subido unos 5 o 10 caballos con los puros rines Fácil, ¿verdad? Y con los frenos le va a subir otros días más fácil. Súper. Estos zapatitos muy bien. Así es. Estos zapatitos, todo que ver. Se ve nuestro letrero de nuestro bello México, a pesar de todas las locuras que están pasando ahorita. Pero bueno, lo queremos, ¿verdad? Ojalá que todo salga bien al final. Uy, güey, pinche, estos pesotes parecen bardas. Y, ay, güey. Y 
bienvenidos a México. ¿Qué carajos? ¿Por qué todo se ve sepia? <ríe> si es como en las películas, no inventes. <ríe> Está el sato. No. Y ahora sí la etapa final, chavos, de la conversión o de la actualización del buñuelo. Estamos en el taller del inmigrante nuevamente. Qué belleza de ZR1 por allá. Pero bueno, vamos a dejar aquí el Mustang pues, para cambiarle ahora sí sus frenos eh, originales pues por el kit de Brembo que ya les había mostrado. Que de hecho, para que lo vean, aquí están los calipers. Brembo, cuatro pistones en color negro, que yo creo que los vamos a dejar de ese color. Ah, por acá pues todo lo demás que necesitas, trae las balatas traseras, trae los eh, guardapolvos, trae las líneas aceradas, todo el kit se supone que pues viene a la medida, ¿no? Es de Ford Performance y por supuesto los rotores que son más grandes que los originales, estos son de eh, 14 pulgadas en comparación con los stock, que son como de 12 y medio creo, no estoy seguro, pero bueno, naturalmente se va a ver el cambio. Así que se queda en buenas manos, al rato vemos cómo queda. Y ahí está señores, venimos llegando y listo, aquí no pasó nada. Y ahí está de inmediato, se nota la diferencia. Muy chiquillo, ya queremos darle pisotones, ¿verdad? Y asentarlos bien. Aprovechamos de una vez pues también para cambiar eh, los rotores traseros que ya estaban algo desgastados y sucios, oxidados y demás. Así que bueno, también eso. Y también pintar por ahí pues, el caliper trasero para que también esté pues, en color negro, igual que los Brembo, y haga juego todo. Posiblemente le pintemos también el emblema de 5.0 para que quede todo como que así eh, black and blue. Pero, pues listo, chavos. ¿Qué tal? Así que ahí lo tienen amigos, ahora sí ya está listo el buñuelo con esta primera serie de cambios. Ahora sí podemos ver claramente pues, la diferencia, ¿verdad? la mejora en los rines, en los calipers, para que los vean aquí un poco más de cerca. Lo he estado utilizando estos días y se nota el cambio, definitivamente la sensación en el pedal es distinta a como estaba con los frenos stock. Al aplicar menos presión o menos esfuerzos por el pedal, sientes inmediatamente como el auto ya está respondiendo. Así que bueno, muy contento y pues muy a la expectativa de probarlo en pista, ¿verdad? Tengo que llevármelo estos próximos días a correr un poco, a exigirles, a ver cómo se comportan, para estar bien seguros para dentro de tres semanas que nos demos lugar en el circuito de las Américas para el track day que tenemos programado. Así que bueno, pues muy, muy chido, la verdad. Como les decía, y ahora sí con más luz, eh, podemos ver también aquí en la parte trasera que hicimos algunos eh, cambios. Nada muy significativo, las grapas o los calipers los pintamos también en color negro para que combinen pues, con los de allá enfrente. Eh, este juego de frenos únicamente reemplaza los rotores y los calipers frontales, ya que pues, esencialmente los de atrás son los mismos que traía el GT500 de esa época, así que lo único que viene con el kit es un juego de balatas también de Brembo, que ya están ahí instaladas. Eh, cambiamos rotores porque los otros ya estaban pues, deteriorados, viejos, algo gastados también. Así que pues qué mejor que tener todo nuevo. Por supuesto se purgó líquido de freno, se reemplazó por uno con un poco más de, de tolerancia o de punto de ebullición. Así que pues ahí está. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Qué más deberíamos de hacerle? También estoy pensando en ponerle el alerón trasero del Shelby GT500. Eh, no porque quiera hacerlo un GT500, no van a verme ahí poniéndole los emblemas y todo eso, no. Pero si podemos incorporarle al buñuelo elementos estéticos y sobre todo funcionales pues de su hermano mayor, pues por qué no hacerlo, ¿no? Así que probablemente eso sea lo que siga. Eh, les muestro que también cambiamos el volante porque estaba por aquí ya desgastado, ya dañado pues de años de uso y decidí irme por Alcántara pues para que se note el cambio ¿no? sobre el volante con el forro original de piel eh, no se nota mucho ahí pero a ver ahí están las costuras son en color azul pues para que haga juego pues, con la pintura del auto ¿verdad? obviamente así que bueno 
Así que bueno amigos, ahí lo tienen, las primeras modificaciones del buñuelo en varios años. Muy contento con el resultado. ¿Ustedes qué opinan? Porque ya me dijeron algunos de que no, los otros rines se veían mejor, no le hubieras cambiado. Pero recuerden que los rines no se modificaron para que se vea distinto, sino para que cupieran los frenos. Así que yo estoy contento con el resultado. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan y qué más podríamos hacerle próximamente al buñuelo. Y gracias amigos por todo su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por compartir las publicaciones. Síganlo haciendo, suscríbanse al YouTube, es muy importante para poder seguir teniendo más aventuras y trayéndoles más contenido. Así que bueno, gracias y un abrazo a todos los que están viendo este video de parte de su tío Exotics.